ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి మనకి గొడవలు చూస్తూ ఉంటాం కానీ అవి చాలా మంచిగా ఉండాలి ఇద్దరు అడ్జస్ట్ అయ్యేలా ఉండాలి అంతకు మించి ఎక్స్టెండ్ అవ్వద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు సో అలా పెళ్ళయ్యాక గొడవలు వస్తాయి కానీ అలా రాకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటారు మీరు చెప్పే టిప్స్ ఏంటి పెళ్ళైన కొత్తలో సర్ప్రైజింగ్లీ ఐ అ వెరీ రీసెంట్ కేస్ ఈ కపుల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు లెవెన్లో ఒక్క ప్రాబ్లం లేదు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు మ్యామ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కలిసి ఉన్నాం ఇంకా మేము పెళ్ళి చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం అంటే ఓకే బెట గుడ్ లక్ అని చెప్పాయి చెప్పి పంపించా కట్ చేస్తే సంవత్సరం తర్వాత వచ్చారు వీ వాంట్ డివోర్స్ అనుకుంటూ ఓకే అందుకే ఈ కేసు రిలేట్ చేసిన అది నీకే పెళ్ళైన కొత్తులో ప్రాబ్లం ఏమై ఉంటుంది వన్ ఇయరే కదా అయింది పెళ్ళి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దే వర్ లైక్ మేడ్ ఫోర్ ఈచ్ అదర్ కార్డ్స్ గుర్తుకున్నాయా అట్లా ఉండే ఇద్దరు చిలక గోరింక లాగా చక్కగా ఉండే వన్ ఇయర్ అంతే ఏమైందంటారు ఇట్ ఈస్ బికాస్ పెళ్ళి కాకంటే ముందు పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇప్పుడు లివిన్ ఇస్ వన్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ దో బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పెళ్ళి ఈజ్ ద సేమ్ ఎండ్ ఎండ్ పాయింట్ అయితే ఒకటే మీరు లివిన్ నుంచి వస్తున్నారా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారా లేదా అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పెళ్ళి నుంచే ముందుకు పోతున్నాం మనం ఆ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో పెళ్ళైన కొత్తలో ఫస్ట్లో ఉన్నట్టుగా ఎందుకు ఉండరు ఇస్ వన్ క్వశ్చన్ గొడవలు ఎందుకు వస్తాయి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆ గొడవలు ఒకరినొకరిని ద్వేషించేలాగా ఎందుకు మారిపోతున్నాయి ఇస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ద థింగ్ ఇస్ ద వాల్యూ సిస్టమ్ ఇంతకుముందు కూడా మెనీ టైమ్స్ హ్యావ్ టోల్ యూ అండ్ ఐ టెల్ యూ అగైన్ వాల్యూ సిస్టమ్ గోస్ డౌన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ రైట్ ఫస్ట్ టైం మనం ఒకరికొకరిని చూసినప్పుడు ఎలా పలకరించుకుంటామో పోతుంటే పోతుంటే మనం పలకరింపులో కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఆల్వేస్ రిమెంబర్ మన పలకరింపు ఎప్పుడు ఒకటే ఇలా ఉండాలి ఇఫ్ యూఆర్ సేయింగ్ హాయ్ హానీ స్టిక్ టు హాయ్ హానీ ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఎందుకు ఉండదంటారు ఇట్ ఈస్ బికాస్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత మై సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ బికాస్ అందరూ కలిసి సంసారం చేస్తారు వీళ్ళిద్దరితోని వీళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వీళ్ళ పాలోడు వాళ్ళ పేపరోడు ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఆన్ దేర్ బెడ్ పోతుంటే పోతుంటే ఏమైతుంది అంటే అక్కడ సీరియల్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు హా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ తప్ప ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ ఎ సే ఇప్పుడు మనం ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం ఆ అమ్మాయి ఏ చీర కట్టుకోవాలి ఎవరో చెప్తారు ఆ అబ్బాయి ఏ టైంకి ఇంటికి రావాలి ఇంకెవరో చెప్తారు వై పెళ్ళి చేసుకున్న వాళ్ళు చాలు డెసిషన్స్కి వంద మంది అవసరం లేదు ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అ నోటిస్ టు ఆల్ యూ పేరెంట్స్ పెళ్ళి చేసిన తర్వాత వాళ్ళని సంసారం చేయనియండి మీరు చేయకండి మీ పెళ్ళి మీకు అయింది మీ సంసారాలు మీకు ఉన్నాయి వై డి వాంట్ గో సిట్ ఆన్ దేర్ బెడ్రూమ్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళ బెడ్ మీద కూర్చొని ఎందుకు అల్లుడు గారు ఏడింటికి రాలేదా అమ్మా ఎందుకు రాలేదంట ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా కనుక్కున్నావా ఆ అమ్మాయికి ఏ ఆలోచన ఉండదు పాపం ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ వచ్చి వచ్చింది అనుకోండి ఆ రోజు నిజంగా ఎందుకు లేట్ వచ్చినారు బిహేవియర్ చేంజెస్ ఎన్నడూ లేనిది ఆ అబ్బాయి హీ గెట్స్ ఇరిటేటెడ్ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ లేట్ అయిన రోజు కూడా వాళ్ళిద్దరు కూడా పడ్డది లేదు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఆ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ సొంత బ్యాగేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఒక బాయ్ దగ్గర నుంచి బ్యాడే చూశాను అంటే ఒక బాయ్ని నేను ఖచ్చితంగా నమ్మను ఒక బాయ్ వచ్చి మ్యామ్ మనం ఎక్కడన్నా వెళ్దామంటే వాడు నా మీద పెట్రోల్ పోసేడేమో అని భయపడతాను నేను ఎందుకంటే బాయ్ని నేను అదే చేయడం చూశాను ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై క్యారెక్టర్ నేను ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి ఆ అబ్బాయి ఎవరు ఫోన్ చేశాడు మ్యామ్ నేను మేము ఇద్దరం కలిసి బయట రైడ్కి వెళ్తున్నాం అంటే నేను నీకు ముందు ఏం చెప్తాను ఎందుకన్నా మంచిది పాప ఎట్లాంటి కూడా కొంచెం చూసుకో అని చెప్తాను నేను కరెక్టే చెప్తున్నాను నా ఇంటెన్షన్ మంచిదే కానీ నేను అన్నప్పటి నుంచి నీకు ఆ అబ్బాయి మీద డౌట్ ఉంటుందా ఉండదా ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ పెళ్ళి ఎవరు చేసుకున్నారో క్లారిటీ తెచ్చుకోండి మీరు చేసుకున్నారు ఆ మీ మమ్మీ ఆ మీ డాడీ ఆ మీ చెల్లెన్ ఆ మీ కుక్క ఆ మీ పానోడా ఎవడు చేసుకున్నాడు పెళ్ళి మీరే చేసుకుంటే మీరు ఒక్కరే ఉండండి బెడ్ మీద వంద మంది వద్దా పిల్లతో యూ టేక్ యువర్ ఓన్ డెసిషన్ 
అండ్ మీ ఇద్దరి మధ్యలో స్ప్లిట్ అయితే ఏదన్నా ఒక ఒపీనియన్ అమ్మకు ఫోన్ చేసి అది ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా అమ్మకు ఫోన్ చేసి అమ్మ దిస్ హ్యాపెండ్ నానా దిస్ హ్యాపెండ్ ఎందుకు అమ్మ దిస్ హ్యాపెండ్ ఎందుకు చదువుకుంటారు కాలేజ్లకు పోయి స్కూళ్ళలోకి పోయి కాంట్ యూ సిట్ అండ్ సాల్వ్ యువర్ ఓన్ ఇష్యూస్ వై వై డూ యూ వాంట్ ఇన్వాల్వ్ అ థర్డ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు థర్డ్ ఒపీనియన్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది థర్డ్ ఒపీనియన్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా ఇద్దరికి కన్ఫర్మింగ్ అని తెలియదు థర్డ్ది థర్డ్ ఫ్లేవర్ కావచ్చు that is where problem starts and goes ingoncham pedda ga aitadi right last point pellaina kotta lo manchiga unna couple atu side maaradaniki lastly what you need is patience iddarlo evaru chiragga unnaru aa roju anadi chusukondi oka vela naakante ekku nu tired unna anko serilo i will make sure that i am more sweeter that day to you isn't it when i see you tired indra are you okay is everything all right antane right nen inni days tarvata osthe nemo are ekkadal panaru mer lepothe bore aitundi adu unnane undakponi that conversation gives you good feel is it a good feel ki koncham extra efforts pettandi ni modati roju pilla manaki nachale an kadak shut chese em nada maseshnarle mer atla స్మైల్ గుడ్ స్మైల్ మనం కూడా వాళ్ళు చూస్తున్నారు అంటే వాళ్ళని కలుస్తున్నాము అంటే కడక్ బట్టలు వేసుకొని రెడీగా అక్కడి నుంచి బిందెలు పట్టుకొని ఈ బిహేవియర్ చేస్తే బాయ్స్ కూడా దగ్గర టర్న్ ఆఫ్ రైట్ ది సేమ్ వే గర్ల్స్ కూడా ఆ ఎటికేట్ అట్లాగే పెట్టుకోండి ఆ మ్యానర్స్ అట్లాగే పెట్టుకోండి రైట్ బయట ఎవరో వచ్చినప్పుడు మనం ప్రజెంటబుల్గా ఉండడం కాదు మన వాళ్ళతో మనం ఎంత ప్రజెంటబుల్గా ఉన్నాం అన్నది మోర్ ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తాను వినండి బయట చుట్టం చూపు కోసం వచ్చిన వాళ్ళ కోసం ముద్దుగా తయారయ్యి మంచి మంచి ఆల్ఫాబెట్స్ కడిగి కడిగి ఇస్తున్నారు కదా దానికంటే ఇంపార్టెంట్ మీతో ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్మి ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీ కోసమే వచ్చిన వాళ్ళ కోసం బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్ give attention to them give love to them give respect to them make sure that the first day behavior and today's behavior and the last day behavior all are in the same line odanna godavalu ra enduko osthay oka vela edanna opinion difference ochindi ante put that opinion difference on the table ఏమండి నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది ఒకసారి దీని గురించి ఆలోచిద్దామా అంటే అయిపోతుంది కదా నేను మా మమ్మీకి చెప్పి మా మమ్మీ మా డాడీకి చెప్పి మా డాడీ మీ డాడీకి చెప్పి మీ డాడీ మీ మమ్మీకి చెప్పి అక్కడ నుంచి మీ ఆయనకు వచ్చి వై ఇన్ని రీరూట్లు ఎందుకు వై ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూర్చోండి మూడు గంటలు జుట్లు పట్టుకొని బిక్కోండి బెడ్రూమ్లోకి పోండి సాల్వ్ చేసుకోండి బయటకు రండి అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ రాత్ గై తో బాత్ గై మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా రాత్ గై తో బాత్ గై నెక్స్ట్ డే పొద్దున లేచిన తర్వాత ఆ టాపిక్ మాట్లాడచ్చు ఇది దిస్ ఇస్ ద రూల్ ఇన్ మై హౌస్ మై డాడ్ మేక్ ష్యూర్ ఏదన్నా గొడవ ఉండని రాత్రి ఏమన్నా చేసుకోండి ఐ లవ్ యూ చెప్పండి గొడవలు అయిపోయినాక ఐ లవ్ యూ చెప్పండి కిస్ చేసుకోండి పనుకోండి పొద్దున లేచినాక దట్ టాపిక్ ఈజ్ నాట్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఎనీమోర్ అదేమన్నా కావచ్చు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఈ ఒక్కటి ట్రై చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏం చెప్పినా రాత్ గై తో బాత్ గై బస్ ట్రూ సిచ్యువేషన్ ఎంత తొందరగా ఎండ్ చేసి ఎంత తొందరగా మర్చిపోతే దెన్ ఎందుకంటే చాలామందికి కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఇన్స్టెంట్లో ఎక్కడైతే పాయింట్ దొరుకుతుందో ఆ పాయింట్ని రేస్ చేయాలి అని చూస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఎండ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది యా ఇంకొక పాయింట్ ఇఫ్ ఐ మే యాడ్ ఈ రీసెంట్లీ ఐ హవ్ అబ్జర్వ్ దిస్ బిహేవియర్ ఇన్ వన్ అమంగ్ ద హౌసెస్ హవ్ బిన్ టు రిపిటేషన్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఏమండి గర్ల్స్ వంద సార్లు రిపీట్ చేస్తారు వంద సార్లు కిస్ పెట్టండి పాపం బాయ్స్ దే విల్ ఎట్లీస్ట్ బీ హ్యాపీ ఎందుకు వంద సార్లు రిపీట్ చేసి 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 వాళ్ళ ప్రాణాలు తినేస్తారు మీరు చేయకండి అట్లా ఒక్కసారి చెప్పండి వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఒక్కసారి చెప్పండి వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అర్థం కాలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక్కసారి ప్లీజ్ రెండు మ్యాక్సిమం అనుకంటే ఎక్కువ వద్దు చెప్పి 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 వాళ్ళకి బారన్న బీరన్న బెటర్ అనిపిస్తుంది భార్య కంటే 
బారన్న బీరన్న బెటర్ అనిపిస్తుంది భార్య కంటే ప్లీజ్ ఆ పొజిషన్లోకి మీరు నిలబడకండి ఒకసారి చెప్పండి మ్యాక్సిమం ఇంకొకసారి తీయగా ముద్దుగా చిన్నగా ఇంత చిన్నగా చెప్పి నాలుగు ముద్దులు పెట్టండి ఇన్ని ముద్దులు పెట్టండి ఇంత ముచ్చట చెప్తాయి డిస్టర్బింగ్ మ్యాటర్ ఇంత చెప్తే ఇన్ని కిస్సెస్ పెట్టండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాని గురించి దాని జోలికి వెళ్ళకండి అంతే ఇది ఒక్క సూక్తి పాటిస్తే రాక్షసులతోనైనా తీయగా సంసారం చేసుకొని హ్యాపీగా ఉండొచ్చు గుడ్ లక్ టు యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్